தேடுதல் வேட்கை உடைய தேனினும் இனிய ஆத்ம நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என் அன்பான வணக்கமும் வாழ்த்துக்கொள்ளும் தலைப்பு வந்து முக்தி அடைய யுக்தி இப்ப முக்தி என்றால் என்ன யுக்தி என்றால் என்ன ஆன்மீக தேடல் உள்ள எல்லாருக்குமே முக்தி அப்படின்னா இறையோட கலத்தல் பிறவாது இருத்தல் மோட்சம் பெறுதல் அப்படின்னு பல பெயர்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனா உண்மையிலே முக்தினா என்ன எல்லாவற்றையும் துறப்பதா எல்லாத்தையும் துறந்த முக்தி கிடைக்குமா அதாவது வீடு மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காவி வெட்டி கட்டி காட் காட்டுக்கோ காசிக்கோ செல்வதா அப்படி செஞ்சா முக்தி கிடைக்குமா அதாவது ஞானிகள் பலரும் இத கோடு காட்டி சொன்னாங்க ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம் பற்று இல்லாமல் இருந்தால் முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா உண்மையிலேயே முக்தி அப்படின்னா என்ன என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா அது அகத்திலா புறத்திலா அப்படிங்கிற புரிதல் இல்லாதனால நமக்கு ஒரே குழப்பம் இருந்துச்சு ஆனா வாழும் ஞானி நம் பகவத்தையா அத ரொம்ப தெளிவாவும் விளக்கமாவும் முக்திக்கு டெபினேஷன் கொடுக்கறாங்க அதாவது முக்தி அப்படிங்கிறது முற்றிலும் அகம் சார்ந்த விஷயம் அதாவது முக்தி என்பது மனம் விடுதலை அடைவது அது வந்து இயற்கையான விஷயம் சாதாரண மனுஷன் வந்து எளிமையா அடையக்கூடிய ஒண்ணுதான் அது ஒண்ணு அவ்வளவு பெரிய சிக்கலான விஷயம் இல்ல அதுக்கு ரொம்ப யோக பயிற்சிகள்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதாவது முக்தி அப்படிங்கிறது முற்றிலும் மனம் சார்ந்த விஷயமா இருக்கிறதுனால மனச பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் முக்திய பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இப்ப மனம்னா என்னன்னு பாக்கலாம் மனம் அப்படிங்கிறது எண்ணங்களோட தொகுப்பு அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஜென்ரலா தெரியும் அப்ப அது மனம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா மனம் வந்து ரெண்டு வகையில செயல்படுது ஒண்ணு தானாக தம் நம்மோட முயற்சி இல்லாம வரக்கூடிய எண்ணங்கள் மற்றொன்று வந்து நம்ம எண்ணத்துக்கு உயிர் கொடுத்து அத நம்ம முயற்சித்து அந்த எண்ணங்களை தொடர் எண்ணங்களா அதாவது சிந்தித்தலா மாற்றுறது அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை அப்படியே விட்டுட்டு அத சிந்தித்தலாக மாற்றாமல் இருந்தா அதுதான் முக்தி அடையும் யுக்தி அதாவது யுக்தினா வழிமுறை டெக்னிக் அதாவது எண்ணத்தை சிந்தித்தல மாற்றல அப்படின்னாலே நம்ம முக்தி நிலை கிடைச்சிரும் அதை எப்படி நம்ம விரிவா பாக்கலாம் இப்ப தானா வரக்கூடிய எண்ணங்களை நல்ல எண்ணம்னா கெட்ட எண்ணம்னோ பிரிக்காம அதை ஒழுங்குபடுத்தவோ சீரமைக்கவோ கட்டுப்படுத்தவோ கூடாது முயற்சி எடுக்க கூடாது ஏன்னா அது நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரிதலுக்கு பேரு ஞானம் அத அத அது போக்குல விட்டுறணும் அந்த எண்ணத்தை அது போக்குல விட்டுட்டு நம்ம அதை ஈஸியா கடந்து வரணும் அதாவது அகத்தில் எழக்கூடிய எண்ணங்களை நம்ம கடந்து வரணும் அததான் உள்கட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த எண்ணங்களோட நம்ம முரண்படக்கூடாது தானா வரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கு நம்ம சிந்தித்தல் மூலம் உயிர் கொடுத்தா மனசுக்கு ஒரு வகையான அழுத்தம் வலி கவலை உண்டாகும் இப்படி அந்த எண்ணத்தை நம்ம பற்றுறதுனால தொடர் சிந்தித்தல் நமக்கு உண்டாகுது அந்த எண்ணத்தை நம்ம பற்றாம இருந்தோம்னா மனசுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இதுவே முக்தி என்றும் மோட்சம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது எண்ணத்தை சிந்தித்தலாக மாற்றாமல் இருந்தால் கிடைக்கக்கூடிய மன விடுதலை அதுக்கு பெரும் முக்தி சரி இப்ப இந்த எண்ணத்தை சிந்தித்தல மாற்றாம இருப்பது எப்படி இதுக்கு ஏதாவது டூல் இருக்கா இது நம்ம உதாரணத்தோட பாக்கலாம் அதாவது நம்மளுக்கு தானா வரக்கூடிய எண்ணங்களே நம்ம மூணு வகையா பார்ப்போம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சம்பந்தம் இல்லாம தானா வரக்கூடிய எண்ணம் நம்ம நினைச்சே பார்த்துருக்க மாட்டோம் அதுவா வரும் இன்னொன்னு வந்து கடந்த கால நிகழ்வுகளை பற்றிய எண்ணம் இன்னொன்னு வந்து அப்பப்ப பிரசன்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு இன்ஸ்டன்டா 
நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய எண்ணங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம்பந்தமே இல்லாம தானாக வரக்கூடிய எண்ணம் அதாவது ஒரு இடத்துக்கு போறோம் ஒரு கோல்டு காயின் கீழே கிடைக்குது கிடக்குது நிறைய பேர் இருக்காங்க உடனே அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு எண்ணம் வருது இந்த எண்ணம் வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே விட்டுறணும் ஐயோ இந்த எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் ஆச்சு நம்மளுக்கு ஏன் வந்துச்சு நம்ம என்ன அவ்வளவு மட்டமா போயிட்டோமா நமக்கு என்ன திருட்டு புத்தியா வந்துருக்கு அப்படின்னு அந்த எண்ணத்தை நம்ம தொடர் சிந்தித்தல மாற்றக்கூடாது அந்த எண்ணத்தை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம வந்து சிந்தித்தல மாற்றாம அதை அப்படியே விட்டுறணும் இத சிந்தித்தல மாற்றும் போது அதுல எத்தனை நான் வருது பாத்தீங்களா நான் நம்ம தான் நம்மளுக்கு என்ன இப்படி திருட்டு புத்தி அந்த மாதிரி நிறைய நான் வருது பாத்தீங்களா அப்ப குற்ற உணர்வும் வருது அதனால அந்த எண்ணத்தோட நான லிங்க் பண்ணக்கூடாது நான லிங்க் பண்ணனா அந்த எண்ணத்தின் மேல பற்று வச்சு நம்ம சிந்தித்தலுக்கு உள்ளாக்கிடுறோம் சரி அப்ப இத எப்படி சிந்தித்தலுக்கு உள்ளாக்காம இருக்கிறது அப்படின்னா இப்ப ஒரு பொருட்காட்சி இல்ல நிறைய பொருட்கள் இருக்கு நம்ம வந்து அத ஒரு பார்வையாளனா போறோம் அதாவது இந்த பொருட்காட்சி நடத்துறவங்க எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அந்தந்த இடத்துல இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு பொருட்காட்சி நம்ம பார்க்க போறோம் பார்வையாளனா போனோம் அதுல ஒரு பொருளையும் நம்ம எடுக்க கூடாது அது மாதிரி இந்த எண்ணங்களை வச்சுக்கணும் அது அது பாடு இருக்கு நம்ம போய் அந்த எண்ணத்தை எடுத்து அது மேல சவாரி செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி இந்த பொருட்காட்சியில பொருள் எடுக்க கூடாது அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கதை காந்திஜி வந்து ஒரு தடவை சிறையில இருக்கும்போது அவருக்கு அவங்க தாயை கொல்லுற மாதிரி ஒரு கனவு வந்துச்சான் உடனே மறுநாள் காலையில விசாரிச்ச போது முத நாள் சமையல்காரர் வரல அதனால ஒரு ஜெயில் கைதி சமைச்சாரு அந்த ஜெயில் கைதி வந்து அவங்க அம்மாவை கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு அவருக்கு தகவல் வந்து அவர் அதை அப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு சோ இது மாதிரி இந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னா கூட எண்ணம் வரும் பிரபஞ்சத்துல நிறைய எண்ணங்கள் இருக்குது அது ஏதோ வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு நம்ம விட்டுறணும் ஏதோ இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வர்றாங்க அவங்கள கண்டுக்காம விட்டுட்டோம்னா அவங்க பாடு போயிருவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னா நம்ம பாடு விட்டுறணும் அதுக்கு இந்த பொருட்காட்சியை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் காந்திஜிக்கே இப்படி எல்லாம் எண்ணம் வந்திருக்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு அதை விட்டுறலாம் அத வந்து நம்ம ஒரு சிந்தித்தலுக்கு உள்ளாக்காம அதை விட்டுறலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது வகை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கடந்த காலத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்வு ஆஹ் அத நம்ம அதை பற்றிய எண்ணம் நமக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோம் அதாவது பல பேர் முன்னிலையில முன்னிலையில அப்ப சொல்லிட்டாங்க நீ ஒண்ணும் முட்டாள்தனமா பேசாத உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு மத்தவங்கள்ட்ட நம்மளை கேவலமா சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனா அந்த நபரை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஞாபகம் வருது அந்த எண்ணம் வர்றது இயல்பு தான் ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும் அதை அப்படியே விட்டுறணும் அதை தொடர்ந்து சிந்தித்தலா கொண்டு வரக்கூடாது அப்படி நம்ம சிந்தித்தலுக்கு கொண்டு வரும்போது அந்த எண்ணம் வலு பெற்று அந்த நபர் மீது தீராத வெறுப்பு வரும் நம்ம எப்படி இவங்க சொல்லலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்மள ஆட்டி படைக்கும் அப்ப அந்த எண்ணத்தோட நான் லிங்க் ஆயிரும் அப்ப நம்ம அந்த கடந்த காலத்துக்கே போய் அந்த சுச்சுவேஷனை திருப்பி ரீவைன் பண்ணி அந்த நபர் மேல நம்ம வெறுப்ப உள்ளாக்குவோம் அப்ப அந்த எண்ணம் வந்த உடனே அப்படியே அத விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த நபர் மேல வெறுப்பும் வராது நம்மளுக்கு மனசும் லைட் வெயிட்டா இருக்கும் அந்த மன விடுதலை நமக்கு கிடைச்சிரும் நம்ம அத நிகழ்ச்சியையும் மறந்துடலாம் அந்த நபரையும் மன்னிச்சிடலாம் அப்ப இப்படி எப்படி நம்ம சிந்தித்தலா மாற்றாமல் இருக்கிறது அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து பாஸ்ட்ல நடந்தது அதாவது செரிச்சு போயிருச்சு அதுல கடந்த கால எண்ணம் வந்த உடனே நம்ம இது வந்து கையில மலத்த அழுற மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சு உடனே அது தூக்கி கீழே போட்டுருங்க அதாவது கடந்த காலத்துல ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்படின்னா அத உடனே கீழே போட்டுருணும் அவங்க அறியாம செய்யறாங்கன்னு அதை அப்படியே விட்டுறணும் அந்த அளவுக்கு கூட நம்ம கொண்டு போக கூடாது 
ஃபாஸ்ட பத்தி ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே மலத்தை கையில வச்சிருந்தா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா கீழே போடுவோமோ அதே மாதிரி அந்த எண்ணத்தை நம்ம கீழே போட்டுருவோம் அடுத்தது மூணாவது வகை வந்து இப்ப நம்ம பிரசன்ஸ்ல இன்ஸ்டன்ட்டா அப்பப்ப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் அது சம்பந்தமா வரக்கூடிய எண்ணங்கள் இப்ப அத வந்து நான் ஒரு சின்ன உதாரணமா சொல்றேன் நம்ம பெண்களுக்கு சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு இருபது பேருக்கு சமையல் செய்யறோம் அந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது ரொம்ப அருமையா இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு அது இன்னும் நிறைய பல வார்த்தைகள் போட்டு நம்மளை பாராட்டிட்டாரு ரொம்ப அருமையா அருமை அப்படின்னு பாராட்டிட்டாரு உடனே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் உடனே அதை இன்னும் நல்ல செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் வரும் இல்லைன்னா அதை சஸ்டைன் செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் இது எல்லாமே மனசுல ஏற்படுறதா ஒரு கண நேரத்துல ஏற்படும் அதை அப்படியே விட்டுறணும் ஆனா நான் தான் இதெல்லாம் செஞ்சேன் நான் மட்டும்தான் இப்படி எல்லாம் செய்ய முடியும் நான் நான் மட்டுமே இருபது பேருக்கு சமைச்சிருக்கேன் யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாம நான் அப்படி செஞ்சும் நான் நல்ல டேஸ்ட நல்லா செஞ்சிருக்கேன் அதனால நம்மளுக்கு தான் ரொம்ப திறம அதிகம் இப்படி நான் அந்த எண்ணத்தை நம்ம சிந்தித்தலா மாற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு கஷ்டம்தான் அது பொன் விலங்கு தான் நம்ம வந்து அப்படி சிந்தித்தலா மாற்றும் போது எத்தனை நான் வருது பாத்தீங்களா அது எண்ணம் சாதாரணமா வரும்போது அது சாதாரணமா தான் இருக்கு அந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம உயிர் கொடுத்து நான் 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 சொல்லும் போது அவ்வளவு நான் நமக்கு அந்த எண்ணம் மேல வந்துருது அதனால அந்த எண்ணத்தை சிந்தித்தலா மாற்றக்கூடாது நம்ம சாதாரணமா இருக்கும்போது மன சாந்தமா தான் இருக்கும் யாராவது என்கரேஜ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்துடும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணாலும் வந்துடும் அதே மாதிரி இப்ப இன்ஃபீரியரா அதாவது நீ என்ன சமைச்சாலும் நல்லாவே இல்லை உனக்கு அதெல்லாம் சுட்டு போட்டா கூட வராது எவ்வளவு நாள் இதை செய்யற அப்ப கூட உனக்கு அதுல ஒரு இது குடிபடலையே அப்படின்னு சொல்லி நம்மள சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு வருத்தம் வரும் நான் எவ்வளவு சிரத்தையா செஞ்சேன் ஏன் இந்த விஷயத்த இவங்க ஏத்துக்க கூடாது நான் இவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்களுக்கு வேண்டியவங்க செஞ்சா நல்லா இல்லைன்னாலும் நல்லா இருக்குமாங்க இப்படி எல்லாம் நம்ம சிந்தித்தலா மாற்றுவோம் அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க நல்லா இல்லைன்னு அந்த எண்ணம் வரும் அந்த எண்ணத்தை அப்படியே விட்டுறணும் ஆனா இந்த அளவுக்கு நான் தான் இவங்களை பிடிக்காது நான் எவ்வளவு இதா செஞ்சேன் அப்படிங்கும் போது எத்தனை நான் வருது பாத்தீங்களா அப்ப நானும் வருது அந்த சொல்லக்கூடிய நபர் மேல வெறுப்பும் வருது ஆனா அவங்க நம்மளை லிங்க் பண்ணி சொன்னாலும் நம்ம அவங்கள லிங்க் பண்ணக்கூடாது அத செய்தியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த எண்ணத்தை எண்ணமா விட்டுறணும் அவங்களோட சேர்த்து லிங்க் பண்ணனா அவங்க மேல வெறுப்பு வரும் நம்மள சொல்லிட்டாங்களேன்னு நினைச்சா நம்மளுக்கு மன வலி வரும் அப்ப இத அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மனம் வந்து விடுதலை அடைஞ்சிடும் அதாவது மனம் வந்து ஃப்ரீ ஆயிடும் அதாவது எப்படி வந்தாலும் டிஸ்கரேஜா சொன்னாலும் சரி என்கரேஜா சொன்னாலும் சரி என்கரேஜிங்கா சொன்னாலும் சரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதா அவங்க சொல்றாங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் அவ அவங்களுக்கு வந்து அடுத்தவங்க மனச கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அவங்க அறியாம இல்ல இருக்காங்க அதனால இவங்கள மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டிட்டு விட்டுறணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாதான் நம்ம ஆஹ் வரக்கூடிய எண்ணத்தை சிந்தித்தலா மாற்ற முடியாம இருக்கும் அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம அதாவது நம்ம தப்பே செஞ்சிருக்க மாட்டோம் தப்பே செஞ்சிருக்க மாட்டோம் ஆனா நம்ம குற்றவாளி ஆக்கப்படும் சூழ்நிலை முன்னால சூழ்நிலை முன்னால நம்ம குற்றவாளிய நிற்கக்கூடிய நிலை வரும் அதாவது நம்மள அவமானப்படுத்திருப்பாங்க அவமதிக்கிற மாதிரி சொல்லி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கும்போதும் நம்ம அத சிந்தித்தலா மாற்றக்கூடாது சிந்தித்தல மாற்றாம இருந்தா நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்ப வந்து நம்ம அதை எப்படி சிந்தித்தலா மாற்றாம இருக்கிறது அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கணும் நம்ம தான் தப்பு செய்யல இல்ல அப்ப எதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படணும் தப்பு செஞ்சவங்க தான் கஷ்டப்படணும் தண்டனை அனுபவிக்கணும் நம்ம மனசுக்கு தெரியும் நம்ம தப்பு செய்யலன்னு இப்ப நம்ம தப்பு செய்யல அப்ப நம்ம ஏன் நம்ம மனச கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அதோட தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படிங்கிற மந்திரத்தை எப்பவுமே நம்ம நினைவுல வச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம செய்த செயலோட விளைவு தான் நமக்கு நன்மையாவும் தீமையாவும் இவங்க மூலமா வந்திருக்கு இவங்க கருவி தான் அப்படின்னு போது அந்த மனிதர்கள் மேல வெறுப்பு வர இன்னொன்னு அந்த சூழ்நிலை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்துறதுக்காக 
இறைவனால கொடுக்கப்பட்டதே தவிர தண்டனைக்காக இல்ல அப்படிங்கிற புரிதல் நமக்கு வரும்போது மனம் விடுதலை அடையும் மனம் விடுதலை அடைஞ்சிரும் அதுதான் முக்தி நிலை அதாவது மனம் எண்ணங்களில் இருந்து விடுபடுவதே முக்தி இதுதான் முக்தி நிலை அந்த எண்ணம் மீது பற்று இல்லாமல் இருப்பது இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு சமரைஸ் மாதிரி சொல்லிடலாம் அதாவது அகத்தில் வரக்கூடிய எண்ணங்களின் மீது பற்று வைக்காமல் இருப்பதே முக்தி அகத்தில் வரக்கூடிய எண்ணங்களின் மீது பற்று வச்சா நான் எனும் மாயாவி வந்துடும் நான் எனும் மாயாவி இருக்க போய்தான் அதுல பற்றே வைக்கிறோம் அத கண்டு கண்டுகிடல அப்படின்னா அதுவாவே அமைதியாயிரும் நானும் வராது இதத்தான் வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது எண்ணத்தை சிந்தித்தலா மாற்றக்கூடாதுன்னு நம்ம ஐயா ஈஸியா சொல்லிட்டார் அதைதான் நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்றாரு அதாவது எண்ணத்தை சிந்தித்தலா மாற்றும் போது நான் எனது அப்படிங்கிற ரெண்டு அம்சங்கள் தோன்றி அதை நம்ம பற்றுறதுனாலதான் நமக்கு கர்மா ஏற்படுது அப்ப அகத்துல வரக்கூடிய எண்ணங்களை விட்டுட்டு புறச் செயல்கள் மீது மட்டும் நம்ம கவனம் செலுத்தும் போது மனம் ஆட்டோமேட்டிக்கா விடுதலை அடைஞ்சிடும் அந்த நிலையில நான்கிறது இல்லாம போயிடும் எல்லா செயல்களும் இறைவனாலேயே நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் சரி சிந்தித்தலாக மாற்றுவது எப்படி அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அப்படின்னு திருவள்ளூர் சொல்லியிருக்காரு ஆனாலும் நம்ம சில டூல்கள் மூலம் அத அந்த எண்ணத்தை சிந்தித்தலா மாற்றாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச டூல்ல நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது எப்படின்னு கேட்டா அந்த முதல்ல தானா வரக்கூடிய எண்ணத்துக்கு நம்ம காந்திஜியையும் பொருட்காட்சியையும் ஞாபகம் வச்சிடலாம் பொருட்காட்சியில வரக்கூடிய பொருள்களை நம்ம பார்வையாளனா இருக்கிற மாதிரி அகத்தில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை பார்வையாளனா இருக்கணும் அதன் மேல பற்று கொள்ளக்கூடாது காந்திஜிக்கே அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அதை கட் பண்ணிடும் அடுத்தது கடந்த கால நினைவுகளை சிந்தித்தலா மாற்றாம இருக்கக்கூடிய டூலுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா கடந்த கால எண்ணம் வந்த உடனே இது மலத்தாழ்ற மாதிரின்னு சொல்லி டப்புன்னு கீழே போட்டுரும் இதுதான் அந்த ரெண்டாவது டூல் மூணாவது வந்து அப்பப்ப பிரசன்ஸ்ல நடக்கக்கூடியது அப்பப்ப இன்ஸ்டன்டா வரக்கூடிய நிகழ்வு அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய எண்ணங்கள் அப்ப அதை சிந்தித்தலாக மாற்றாம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல எண்ணம் வந்த உடனே சிந்தித்தல மாற்றக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எண்ணம் தான் நம்ம போட்டுறணும் அதாவது ஒரு விழிப்புணர்வுல இருக்கணும் ஏன் அப்படி இருக்கணும் நமக்கு தானே முக்தி வேணும் அப்படின்னா நம்ம தானே பற்றக்கூடாது நம்மளுக்கு முக்தி வேணும்னா பற்றாம இருக்கும் அதாவது எண்ணத்தை சிந்தித்தல மாற்றக்கூடாது அடுத்தது என்ன டூல் வச்சிருக்கோம் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்ப இந்த மாதிரி சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம தப்பே செஞ்சிருக்க மாட்டோம் தேவையே இல்லாம நம்மள ஒரு ஆள் ஆவணப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு வேலை ஆக வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு நம்மளை பயன்படுத்தி நம்மளை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து நம்ம வெளியில செயல்கள் செஞ்சு அதுக்கு மாத்தலாம் ஆனா அகத்துல தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அது முடிஞ்ச விஷயம் முடிஞ்ச விஷயத்த நம்ம தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நம்ம ஏதோ செஞ்ச செயலின் விளைவுதான் நமக்கு இவங்க மூலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அவங்க மேல வெறுப்பு வராது நம்மளுக்கும் மன ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்காது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது அப்ப மனம் வந்து விடுதலை அடைஞ்சிடும் அதே மாதிரி இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்மளை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாலே போதும் நம்ம இறைவன் வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வந்து இந்த ஆன்மாவை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த சூழ்நிலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நினைச்ச உடனே நமக்கு அந்த மனிதர்கள் கருவிகள் இவங்க மேல இருக்கிற வெறுப்பு எல்லாமே போய் எல்லா எல்லாரு மேலயும் அன்பு இயல்பாவே வந்துடும் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது மனம் விடுதலை அடைஞ்சிரும் அதுவே முக்தி சரி அப்படின்னா நம்ம சும்மா இரு எண்ணம் வரும் அதை நீ பாடு விட்டுட்டு பேசாம வீட்டுலயே உட்காந்துரு அப்படின்னு சொல்லல அதாவது புற செயல்கள் செய்யணும் அந்த புற செயல்களுக்கு தேவையான சிந்தித்தலுக்கு மட்டும் அந்த எண்ணத்தையும் மனசையும் பயன்படுத்தணும் 
அந்த புற செயல்கள் வந்து அதாவது தன் குடுமை தன் கடமை குடும்ப கடமை சமுதாய கடமை இவற்றையெல்லாம் தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ உயிருக்கோ துன்பம் கொடுக்காத செயலை செய்வதற்கு இந்த சிந்தித்தலை பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றபடி அகத்துல செய்யறதுக்கு வேலை ஒண்ணுமே இல்லை இதுல அகம் புறம் அப்படின்னு பிரிச்சதும் பெரிய ஹைலைட்டே அதாவது நம்ம முக்தி முற்றிலும் அகம் சார்ந்த விஷயம் அகத்துலதான் விடுறது முக்தியை தவிர நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போவது முக்தி இல்லை அப்படிங்கிற தெளிவான விளக்கம் நமக்கு கிடைச்சிருது அப்ப இந்தந்த டூல் எல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம சிந்தித்தலா மாற்றாம இருக்கலாம் இன்னொன்னு நம்ம எப்பவும் ஒரு செயல்ல அதிகமா ஈடுபட்டோம்னு வச்சு அப்ப வந்து நம்மளுக்கு இந்த எண்ணங்கள் அதிகமா வராது அதனால செயல்ல நம்ம எப்பவுமே தீவிரமா செயல்பாடுலே செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டுடலாம் அப்ப வெளி செயல்கள் செய்யும் போதும் பற்று இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம சகலம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னும் கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே அப்படிங்கிற கீதை நிலையிலும் நம்ம இந்த செயல்களை செய்யணும் இதுவும் அகத்துக்கு தான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம செயல்களை செய்யும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் விடுதலை அடைஞ்சு முக்தி கிடைக்கும் இதுதான் முக்தியை கொடுக்கும் யுக்தி ஓகே இதுல ஏதாவது விளக்கம் இருந்தா கேட்கலாம் என்ன ஒரு கேள்வினா இந்த எண்ணம் வரும்போது அது தானா போகுது அதே மாதிரி ஆஹ் ஒரு சில நேரத்துல என்ன ஆயிருதுன்னா மேம் அந்த எண்ணத்துக்கு வந்து பதில் சொல்ற மாதிரி ஆயிருது அதுக்கு பதில் குடுத்தறேன் ஒரு சில சமயத்தில் இது வந்து எனக்கு தெரிய மாட்டேது அதாவது பாஸ்ட்ல ஒரு எண்ணம் வருது அதை நம்ம சிந்தித்தெல்லாம் மாத்த கூடாது அப்படின்னு விட்டுறீங்க அதை விட முடிய விடுறதுக்கு ஒரு டூலா நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அதனால ஒன்னும் தப்பு கிடையாது நம்ம சிந்தித்தெல்லாம் மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் விடுதலைக்கு உரிய யுக்தி ஆனா நம்ம எடுத்த உடனே செய்ய முடியாது இல்லையா சிந்தித்தல் கொஞ்ச நேரம் வந்ததுன்னா கூட அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படி செய்ய செய்ய நம்மளுக்கு ஆரம்பத்துல எண்ணம் வந்த உடனே விடுற மாதிரி ஒரு பழக்கம் ஏற்படும் எல்லாமே மனசுல ஏற்படுறது என்ன அதனால அது சரியாயிரும் நீங்க கொஞ்சம் சிந்தித்தல் வந்தா கூட அது அதற்காக கவலைப்பட வேண்டாம் அதை அப்படியே விட்டுட்டு பாஸ்ட்ல வந்தது அப்படின்னு உடனே அதை விட்டுருங்க அப்பவே உங்களுக்கு மனசுல ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் ஓகே ஓகே மேம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சொல்லுங்க சொல்லுங்க 
சார் நீங்க ஸ்பேஷல் கேக்ல சார் நடந்த ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா பேசுறது கொஞ்சம் கட்டாய் கட்டாய் கேக்குதுங்க சார் நீங்க இந்த டவர் மட்டும் வேற ஏதாச்சும் நான் வந்து பாருங்களேன் சார் நீங்க இன்னொருத்தவங்க அண்டரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அவர் அவருக்கு முடிச்சு நம்ம பாலசுப்ரமணியம் சார் நீங்க பேச நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் அதாவது நான்கிறது இல்லாத இல்லாம போறதா முக்தியாமா ஆமாங்க சார் அதாவது நம்ம ஞானிகள்லாம் அப்படிதான் நான் இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம இந்த எண்ணத்தோட நான லிங்க் பண்றோம் இல்லையா அப்ப நான லிங்க் பண்ணும்போது அது சிந்தித்துல மாறுது மேக்சிமம் அப்ப நான நம்ம அந்த எண்ணத்தோட அட்டாச் பண்றோம் அப்ப அந்த நான்கிற எண்ணத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து மன விடுதலை முக்தி அடையறதுக்கு அது ஒரு தோல் நம்ம நிறைய கதைகள் கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஞானிகள்லாம் நான் போன பின் வா அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க அதாவது நான்கிற எண்ணம் போயிடணும் நடக்கும் <laughs> உணர்வுமா <laughs> நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா இல்லையான்னு கேட்டா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஆமாங்க சார் அப்படி அந்த அந்த நானும் சொல்றேன் அதாவது இந்த ஈகோ ஈகோங்கிற நானும் சொல்லல நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கு அதாவது அந்த செயலை செய்ய அந்த செயல் இருந்தா அந்த எண்ணம் இருந்தா தானே நம்ம அந்த செயலே செய்ய முடியுது அதை எப்படி விடுறதுன்னு கேக்குறேன் இல்ல அதை விட வேண்டாம் ஈகோங்கிற நானும் தான் விடணும் நம்ம வந்து அந்த எண்ணத்தை எப்ப நம்ம உயிர் கொடுத்து நானும் லிங்க் பண்ணும் போது ஒரு மன கஷ்டம் வருதோ அந்த நானும் தான் விடணும் இந்த செயல்களுக்கு உள்ள நானை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சாதான் அந்த செயலை நல்லா செய்ய முடியும் ஆனா அதுக்குரிய பலனா வந்து ஏதாவது ஒரு என்கரேஜிங்கும் டிஸ்கரேஜிங்கும் வந்தா அதை நம்ம பொருட்படுத்தக்கூடாது கடமையை செய்யணும் பலனை எதிர்பாராது அப்படின்னு கீதையில சொன்னாங்க இல்லையா அது வந்து வெளியில உள்ள செயல்னால நடக்கக்கூடிய பலன் இல்ல அந்த செயல்னால வரக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் வருது இல்லையா அத நம்ம வந்து இத நம்ம நல்லதான் செஞ்சிருக்கோம் நல்ல பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது உள்ளத்துல மத்தபடி செயல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் செயல் செய்யறதுக்கு நானும் உபயோகப்படுத்திக்கணும் அந்த செயல் செய்யறதுக்கு தூண்டுகோலா நான் தானமா இருக்கு ஆமா அதுக்கு அந்த தூண்டுகோலா இருக்கிறதுக்கு நானும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஜெயந்தி மேம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இப்போ இந்த 
நான் கேக்குற கேள்வி இப்ப இந்த முக்திக்கு சம்பந்தமா என்னன்னு தெரியல எனக்கு இப்ப ஒரு பொதுவாக ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு அசோசியேஷன் மீட்டிங் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நமக்கு ஒரு கூடுதலா புரியறது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கிறது ஒரு கூடுதலா புரியும் போது பல பேருக்கு பல சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அவங்க கரெக்டா கேட்க தெரியல இல்ல அவங்கள வந்து ஏதோ அவமானப்படுத்துறாங்க அவங்களை இக்னோர் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம அவங்களுக்காக இவங்க இததான் நினைக்கிறாங்க அததான் அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லணுமா அது வந்து புறசெயலா இல்லாட்டி அந்த யோசனை வரும்போது இப்ப இவங்க சொல்ல தெரியாம இது பண்றாங்க அவங்களுக்கு நம்ம உதவிக்கு போலாமா இல்ல எல்லாமா சேர்ந்து நம்ம மேல திரும்பிடுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் வரும் அது கரெக்டா நம்ம மனசுக்குதான் அது கரெக்டா படுதோ அவர் சொல்றது இப்ப இவங்க அத்தனை பேருக்கும் பிடிக்கலன்னும் போது நம்ம அதை எடுத்து சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு செயல் வரும்போது நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தடுப்பாங்க அவருக்கு வாய் இருக்குல்ல அவரு கேட்டுக்கட்டும் நீங்க அதை சொல்றீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கல அது வரைக்கும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு புரிசையலா எப்படி எனக்கு தெரியல இது வந்து எனக்கு என்ன வந்து மனசுலதான் வருது இது அவங்களுக்காக நம்ம சொல்லலாமா இதை எடுத்து சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு இல்ல நான் சொல்லிட்டேன்னா அந்த விளைவை நான் அனுபவிக்கணும்ன்ற தைரியத்தோட போய் சொல்லணுமா இல்ல நமக்கு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப சொல்றதுனால வரக்கூடிய விளைவுகளை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஐயோ நம்ம இவங்க ஏன் சொல்றாங்க ஆஹ் அவங்க அவங்களுக்கு தான் வாய் இருக்கு அவங்க கேட்க மாட்டாங்களா இவங்க ஏன் சொல்றாங்கன்னு மத்தவங்க பேசுனா அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது அத வந்து நீங்க அதை இக்னோர் பண்ணிடணும் உங்க மனசுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் தோணுது நீங்க அத சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க உடனே சொல்லிடணும் அதனால என்ன வந்தாலும் நம்ம நல்லதுதானே செய்யறோம் நம்ம மனசுக்கு அது கரெக்டுன்னு தோணுது இல்லையா நம்ம யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யறதுக்காக அதை சொல்லல நம்ம கடைசியில <laughs> ஒரு <laughs> 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 10 seconds ஆ சொல்லுங்க மேம் ஹலோ இப்ப கேக்குதா ஆ இப்ப கடைசி ஒரு 10 செகண்ட் மட்டும் கேக்குங்க ஓகே ஓகே இப்ப கேக்குதுங்களா கேக்குது மேம் இவங்க பேசுறது கேக்குறீங்க கேக்குது மேம் ஆ ஓகே அதனால நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரைட்னு தெரிஞ்சா உடனே நீங்க சொல்லிரணும் ஆனா அதுக்கப்புறம் மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும் நம்மளுக்கு அந்த நேரத்துல அது கரெக்டுன்னு தோணுச்சு சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிடணும் நம்ம மேல தப்பு இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது இந்த மாதிரி பல எண்ணங்கள் வருது இல்லை உங்களுக்கு இவங்க என்னமோ அடுத்தால சொல்லிடுவாங்களோ இது பண்ணிடுவாங்களோ அது பண்ணிடுவாங்களோ அந்த தொடர்ந்து சிந்தனையை விட்டுறணும் விட்டுட்டு அந்த எண்ணம் தோணுச்சுன்னா சரி நம்ம நல்லது தானே செய்யறோம் நம்ம கெட்டதுன்னா யோசிச்சு நம்ம இது பண்ணணும் ஒரு நல்ல நல்லதுதான் நம்ம மனசுக்கு அது தெரிஞ்சதுன்னா அதை நம்ம சொல்லிடலாம் அதனால வரக்கூடிய விளைவுகளை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும் மனதளவுல புற புற அளவுல ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம நம்மளுக்கு துன்பம் வராத மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும் சொல்லாலோ செயலாலோ நம்ம அதை தடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம சொல்லும் போது அது கரெக்டுன்னு நம்ம மனசுக்கு தோணதுதான் நம்ம சொல்றோம் அப்புறம் விளைவு பார்க்கும் போது எல்லாரும் சொல்லும் போது அஜியோ இது தப்பா போய் நம்ம தலை இட்டுட்டோமோ இது தேவையில்லாத விஷயமாச்சே நம்ம ஒதுங்கி இருந்திருக்கணுமோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் போறது பட் அந்த எண்ணத்துக்கு மட்டும் போகாம இருந்துக்கணும் ஆமா அது அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இது அவங்க நம்ம போகாம இருந்திருக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இனிமே இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது நீங்க போகாம இருந்துக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுக்காக ஏற்கனவே முடிஞ்சது ஐயோ நம்ம சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு நினைக்க விட அது நடந்து முடிஞ்சது நடந்து முடிஞ்சது கீதையில சொல்லுவாங்கல்ல நடப்பவை எல்லாம் நன்றாகவே நடந்தது நடக்க நடக்கிறதும் இனிமே நல்லபடியா நடக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அந்த நிகழ்வு நடக்கணும் காரணங்கள் இல்லாமல் காரியங்கள் நடப்பதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்துல அது மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த நிகழ்வு நடந்து விட்டது அவ்வளவுதான் அதனால அதை நம்ம பாஸ்ட்ன்னு உடனே அது தூக்கி போடுறணும் அதுல இருந்து கத்துக்கிட்ட பாடம் மூலமா நம்ம ஃபியூச்சர்ல வேணா செய்யாம இருக்கு இல்ல மேடம் அதே மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது முதல்ல மனசு வந்து போய் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் 
இதே அவங்க நமக்கு மட்டும் ரொம்ப புரிஞ்சா மாதிரியும் அடுத்தவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரியும் நம்ம போய் பண்ற மாதிரியும் அப்ப நான் நினைச்சுப்பேன் நீ ஒரு முட்டாள் உட்கார்ந்து இருக்க ஏன் உன்னால இருக்க முடியல நினைச்சுப்பேன் மனப்பான்மையும் <laughs> 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 பாஸ்கர் சார் பாஸ்கர் சார் ஹலோ ஹலோ ஆ சொல்லுங்க வணக்கம் சூப்பர் மேடம் என்னுடைய அடிப்படையான கேள்வி வந்து சுயமறி சுடர் விடு இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு மனிதனுடைய எண்ணத்தை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்கு எல்லோருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய டூல் சரி ஒருவன் தன்னுடைய நிலை அடிப்படை நிலை தெரியணும் இல்லையா ஒரு முக்கிய அடையணும் அப்படின்னா தான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்பதை தன்னை அறிதல் வேண்டும் தன்னை அறிய தனக்கோர் கேடில்லை இதுதான் திருமந்திரம் சொல்லுது தன்னை அறிய தனக்கோர் கேடில்லை இப்ப தன்னை அறியணும் அப்படின்னா எதை வச்சு அறிய முடியும் தன்னுள் ஏற்படுகிற எண்ணங்களை வைத்துதான் நம்ம அடுத்த நம்ம எந்த எண்ணங்களை வைத்திருக்கிறோமோ எண்ணம் போல் வாழ்வு சோ அந்த எண்ணத்தை நான் ஆர்டர்படுத்தி அது நல்ல எண்ணமா நல்ல எண்ணம் கெட்ட எண்ணம்ங்கிறத விட அந்த எண்ணம் என்னை எப்படி வழி நடத்துகிறது அது புறச்செயலுக்கு ஏன்னா எந்த புறச்செயலுமே ஒரு எண்ணத்தில் தொடங்கிதான் அது செயலாக மாறுகிறது பின்னடைந்து சிந்திச்சு அதை எப்படி செயல்படுத்தணுமோ செயல்படுத்த முடியுது இப்ப வருகிற எண்ணங்கள் எல்லாம் இறந்த காலம் ஒன்று அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம நினைச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய சுய ஒழுங்குக்காக நம்ம அறிவதற்கு எண்ணத்தை ஆராய வேண்டுமா சிந்தித்து ஆராய்ந்து தெரிய வேண்டுமா வேண்டாமா அதாவது நம்ம வந்து புறச்செயல் செய்யறதுக்கு நம்ம எண்ணத்தை ஒழு சிந்தித்தலா மாற்றி புறச்செயல்களுக்கு நம்ம ஈடுபடுத்தணும் இப்ப அகத்துல வரக்கூடிய எண்ணங்களை நம்ம நீங்க என்ன கேக்குறீங்க அப்படின்னா அகத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மோசமான எண்ணம் வருதுன்னா அதை ஏன் நம்ம சீர்படுத்தி ஒழுங்கு அமைக்க கூடாது அப்படின்னு கேக்குறீங்க அது சீர்படுத்தி ஒழுங்க ஒழுங்காம என்னுடைய கேள்வி அது இல்ல என்னுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறதோ அதுதான் என்னுடைய என்னுடைய வாழ்வியல் இல்லையா அப்ப என்னுடைய எண்ணம் எந்த அதிர்வலைகள்ல எந்த சீரமைப்பில் இருக்கிறதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் என்னத்தை அனலைஸ் பண்ணணும்னா வேண்டாம் பகவத்தைய என்ன சொல்லணும் அதாவது எண்ணத்தை வந்து நம்ம எந்த நிலையில இருப்போம் அப்படிங்கறத வெளிப்புறத்துக்கு தான் நீங்க சொல்றீங்க வெளிப்புற சூழ்நிலைக்குதான் சொல்றீங்க வெளிப்புற சூழ்நிலைக்கு எப்படி எல்லாம் நம்ம இருக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை சிந்திச்சு நம்ம ஒழுக்கமா இருக்கிறதுக்கு அந்த எண்ணத்தை பயன்படுத்தி வெளிப்புற செயல்களுக்கு நம்ம சிந்தித்தலுக்கு பயன்படுத்தணும் ஐயா சொல்றது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள அகம் சார்ந்துதான் ஐயா சொல்றாங்க அதாவது ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா தன்னை அறியணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தின் வாயிலாக தன்னை எப்படி அறிய முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க நம்ம முக்தி அடைகிறதுக்கு அதை அறிய வேண்டிய தேவையே இல்லை நம்மளோட எய்ம் என்ன தலைப்பு வந்து முக்தி அப்ப அந்த எண்ணத்தை அறிய வேண்டாம் எண்ணத்தை அப்படி விட்டாலே முக்தி கிடைச்சிடும் நம்ம வந்து மன விடுதலை அகத்துல வந்து மன விடுதலை பத்தி பேசுறோம் அப்ப எண்ணத்தை அப்படியே விடும்போது மனசுக்கு விடுதலை கிடைக்குது இப்ப நீங்க சொல்ற செயல்பாடு எல்லாமே வெளிப்புற செயல்களுக்கு நம்ம எண்ணத்தை பயன்படுத்தி நம்ம செய்யணும் அதுதான் சுயம் 
அரி சுடர் விடு அப்படின்னு சொல்றது வந்து வெளிப்புற செயல்களுக்கு தன்னுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம எண்ணங்கள் மூலமா தெரிஞ்சு வெளி செயல்களுக்கு அதை ஈடுபடுத்தணும் உள்ள பாத்துட்டீங்கன்னா உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்ல செயலா கெட்ட செயலா நான் தான் செஞ்சேன் இப்படி செஞ்சேன் அப்படி செஞ்சேங்கிற வேலையே கிடையாது முக்திங்கிறது முற்றிலும் மனசு உள்ள சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதுக்கும் வெளியிலைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது சரியா இருக்குமா ஒரு கனவு உண்டு இருந்தாலும் <laughs> 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 நடக்கும்ிருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 விடுபடலாம் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே அது பாஸ்ட்ல வரக்கூடிய எண்ணம் தானே அதனால அந்த எண்ணத்தை சிந்தித்தலா மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு எண்ணத்தை வச்சுக்கோங்க அப்ப எண்ணம் வந்து கொஞ்ச நேரம் சிந்தித்தலா வரும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு வந்ததுன்னா அந்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டதுல இருந்து அதை விட்டுடலாம் அந்த சிந்தித்தலா விட்டுடலாம் இப்ப நல்ல அந்த பிராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் மேம் இருந்தாலும் இது இல்லடா இல்லடான்ட்டு ஒரு பதில் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது அது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க சார் நீங்க அதுலயே பழகுனதுனால அந்த எண்ணம் வந்து அத சுழற்சி எண்ண சுழற்சி வருது உங்களுக்கு அது வேற ஒண்ணும் இல்ல அத நீங்க படிப்படியா குறைச்சிடலாம் அது வந்து மாற்று எண்ணத்தை போட்டு போட்டு இது வேண்டாம் இதை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அத நீங்க அதை கண்டுக்காம விட்டாலே அது போயிரும் பையன் அதான் சொல்றாங்க இப்ப வந்து நம்ம வந்து அத சிந்தித்தலாம் மாத்திக்கிட்டே இருக்கமேன்றதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா ஈடுபடும் <laughs> அதிகமா இருக்கும்போது இந்த எண்ணம் குறை ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும் 
இது இந்த சிந்தித்தலா வருதுன்னு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அத கவலைப்படாம அத விட்டுட்டீங்கனாலே அது அப்படியே செட்டில் ஆயிரும் நீங்க ஏதாவது ஒரு செயல் அந்த இது வந்த உடனே ஒரு செயலுக்கு மாத்திருங்க இதுக்காக நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்பட வேண்டாம் கூடிய சீக்கிரமே உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் சிந்தித்தல் வந்து குறைஞ்சிரும் வெளிச்சுப்பாரு <laughs> 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 அப்ப கொஞ்சம் எண்ணங்கள் குறையும் செயல்ல ஈடுபட்டு பாருங்க செயல்ல மேக்சிமம் ஈடுபட்டீங்கனாலே அது நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் அன்னதானம் அன்னதானம் கொஞ்சம் நிறைய படுத்தோம் இல்ல சும்மா சின்ன தானம் அந்த மாதிரி செய்யுங்க சும்மா அந்த குருவி குருவி காகம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்னதானம் பிஸ்கட் அது மாதிரி போடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் கார்த்திக் சார் நீங்க சொல்லுங்க என்னோட கேள்வி வந்து இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இத பத்தி நிறைய கேக்குதுங்களா ஆரம்பத்துல என்னன்னே தெரியாம ரொம்ப குழப்பமா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஐயா நிறைய பேரு வாழ்க்கையில வந்து இடையில வராங்க நிறைய சொல்லி தராங்க எண்ணங்கள் என்ன நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா இதெல்லாம் தேடல் நம்மளோட தேடல் வாழ்க்கையில அந்த தேடல்ன்றது முடியவே பெறாது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் தேடல் எப்ப முடியுதோ அப்பதான் முக்தின்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம வந்து ஏற்கனவே முக்தி அப்படின்னு இதுவரை ஒவ்வொரு இதா போய் நம்ம தேடிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனா ஐயாட்ட வந்த பிறகு முக்தினா எண்ணத்துல இருந்து விடுபடுறது தான் முக்தி மனசு வந்து எண்ணத்துல இருந்து விடுபடுறது முக்தி நம்ம அதாவது மனம் லைட் வெயிட்டா எப்பவும் ஃப்ரீயா இருக்கணும் எந்த எண்ணமும் இல்லாம செயல்ல நம்ம முழு கவனம் செலுத்தணும்னா நம்மளுக்கு இந்த எண்ணங்கள் வராம இருக்கிறத நம்ம கவனிக்க முடியும் அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எப்பவுமே செயல்ல ஈடுபடணும் செயல்ல ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு இந்த எண்ணங்கள் வராம பிரசன்ஸ்ல இருக்கிறத நம்ம உணர முடியும் அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது புதிதா ஒரு இது நம்ம புதுசா ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறோம் அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறோம் சில பேருக்கு மியூசிக் கேட்கும் போது அதுல லைத் போயிடுவோம் அப்ப எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி செயல்பாடுகள்ல நம்ம இது பண்ணும் போது மனம் ஃப்ரீயா இருக்கும் மனம் விடுதலை அடையிறதுக்கு பேரு தான் முக்தி எண்ணங்கள் மேல பற்று வைக்காம மனம் விடுதலை அடைகிறது தான் முக்தி அதாவது முக்திங்கிறது முற்றிலும் மனசு அகம் சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு நம்ம ஐயா சொல்லியிருக்காரு அதை நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீயா மனசு ஃப்ரீயா இருக்குது இல்லையா சோ அதுதான் மன விடுதலை அல்லது முக்தி அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சுப்பிரமணியம் சார் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சரியா கேக்கல ஹலோ சார் நீங்க பேச ரொம்ப விட்டு விட்டு கேக்குது கொஞ்சம் முயற்சிட்டோம் 
இப்ப அது கொஞ்சம் சரியில்லாதனால இப்ப இந்த பழைய பிசினஸ் நடக்கிற இடத்துக்கு போனா அந்த யாவகம் வந்து திரும்ப அப்படி கண்டினியூஸா வந்துருக்கு நம்ம பண்ணிருக்கலாமே திருப்பி மொத பிசினஸ் இருந்த இது போகும்போது அங்க உள்ள எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு வருது இல்லையா அப்ப நீங்க வந்து அது போனோம் <laughs> முடிஞ்சதுதான் <laughs> முடியுமோ அத செய்யணும் அந்த பழைய பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்ட அங்க அத செஞ்சிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் வந்ததுன்னா அத நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத விட்டுறணும் விட்டுட்டு இப்ப ரெண்டாவது பிசினஸ்ல உள்ள நிறை குறைகளை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு அந்த நிறையை எப்படி அதிகமாக்குறது அப்படின்னு அதுல சிந்தித்தல நம்ம செயல்படுத்தணும்னா இந்த எண்ணம் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் நமக்கு அந்த முத பிசினஸ் செஞ்சிருக்கலாமோ இது பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்தது அப்படின்னா நீங்க அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டு இப்ப ரெண்டாவது பிசினஸ்ல முழு கவனம் செலுத்தி அதுல உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் அதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா நீங்க அதையே கண்டினியூ பண்ணலாம் திருப்பி அந்த முத பிசினஸ்க்கு போகலாம் நினைக்கிறீங்களா இல்ல ரெண்டாவது பிசினஸ்ல போக முடியாது முதலுக்கு போக முடியாது இது நல்லா இருக்கு சூஸ் பண்ணது சரியில்லை அப்படி அதனால அது முகாம போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறத மாத்த முடியும் மாத்தணும் புரியுது அதாவது அது நடந்து முடிஞ்சதுதான் ஆமா அதை விட்டுறணும் நம்ம இப்ப இருக்கிற ப்ரசன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில உள்ள செயல்களுக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அந்த எண்ணத்தை விட்டுறணும் அது எப்படி விடுறதுன்னு நீங்க கேக்குறீங்க அதுதான் நம்ம செயல்ல முழு கவனம் இருக்கும் போது அந்த எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா விடுபட்டு போயிரும் இன்னும் அத பத்தி எண்ணமே இது பண்ணாம நம்மளுக்கு கடவுள் வந்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அதாவது காரணங்கள் இல்லாமல் காரியங்கள் நடப்பதில்லை சோ இந்த பிசினஸ் தான் இந்த பிசினஸ் வந்து உங்களுக்கு அதை விட பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு இறை நினைச்சிருக்கலாம் இன்னும் நீங்க இதுல நல்ல பெட்டரா வருவீங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு எல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கதை கூட கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா தெரியுமா அந்த கதை தெரியாது எல்லாம் நன்மைக்கேன்ற ஒரு கதை உண்டு அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அப்படின்னாலே அந்த எண்ணம் கண்டிப்பா அத உங்களை விட்டு விலகி போயிடும் 
நீங்க செயல்ல முழு கவனம் செலுத்துங்க இறை சிந்தனை இறை வழிபாடு அந்த மாதிரி கவனம் செலுத்தும் போது அந்த எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை விட்டு போயிடும் வாரத்துல நாலு செஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த செஷன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ தேங்க்யூ மேம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வந்து இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சார் எல்லா பார்ட்டிசிபன்ஸுக்கும் தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்